ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஹரி ஓம் வெல்வோம் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா அரநெல்லிக்காய் ஊர்காய் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த வீட்டிலே ஃப்ரெஷ்ஷாக பறித்து எடுத்த அரநெல்லிக்காய் ஒரு கிலோ அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் நல்லா க்ளீனாக வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது இந்த நெல்லிக்காய் ஊர்காய் தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட் என்னென்னு நான் சொல்கிறேன் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் வெறும் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு உப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த கடுகையும் வெந்தயத்தையும் நல்லா வறுத்து பவுடர் பண்ண போகிறோம் இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது அரநெல்லிக்காவை நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒரு இட்லி பாத்திரத்தில் இந்த கோட்டுக்கு கீழே தண்ணி ஊற்றி சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன் தண்ணி சூடானதும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து ஒரு இட்லி தட்டு வச்சுக்கலாம் இது மேலே இந்த அரநெல்லிக்காலாம் சேர்த்தடலாம் இப்போ எல்லா நெல்லிக்காவும் இதில் போட்டலாம் பாருங்க நான் எல்லா நெல்லிக்காவும் சேர்த்துட்டேன் சென்டரில் கேப் விட்டு சுற்றி போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் வெந்த பிறகு நம்ம இப்படி பிடிச்சி எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போது இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வெந்தால் போதும் டென் மினிட்ஸ் கழித்து பார்க்கலாம் பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் பாருங்கள் நல்லா வெந்து ரெடி ஆகிருக்கு ரொம்ப குழக்குழன்னு வேக வைக்காதீங்க இப்படி எடுத்து ப்ரெஸ் பண்ணும்போது உடையணும் இந்த அளவுக்கு வெந்தால் போதும் இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதை ஒரு பிளேட்டில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம் ஒரு பேனை நல்லா காய வச்சுருக்கேன் பேன் காஞ்சதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் இதை நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அடுப்பை சிம்லேயே வச்சுக்கோங்க ஸ்பீடாக வைக்காதீங்க இல்லைனா கருகிடும் நம்ம ஏன் இப்போ கடுகியும் வெந்தயத்தையும் பவுடர் பண்ணி போடுறோம்னா இது நேச்சுரலான ப்ரிசர்வேட்டிவ் இது ஊருக்காய் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் இப்போ தான் வந்து வினிகர் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த காலத்துலலாம் எதுவுமே கண்டுபிடிக்கல அப்போலாம் இது தான் வறுத்து பவுடர் பண்ணி ஊர்காய்க்கு ஆட் பண்ணுவாங்க ஊர்காய் வந்து கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் நம்ம இந்த ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் பாருங்கள் கடுகு வந்து நல்லா வெடிக்க ஆரம்பிக்குது ஃபுல்லாக நல்லா பொறிஞ்சி வந்ததும் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் இந்த டைம் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இது ஒரு பிளேட்டில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இன்னும் வெள்ளை கடுகு கடிச்சா நீங்கள் அதில் பண்ணுங்க நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஊர்கா நிறைய மெடிக்கல் பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது வெள்ளை கடுகில் இப்போ இதை நல்லா ஆற விட்டு பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் வேக வச்ச நெல்லிக்காலம் ஒரு தட்டில் மாற்றிட்டேன் நான் கடுகையும் வெந்தயத்தையும் நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இப்போது ஊர்காய் எப்படி தாளிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பேனில் பதினஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி காய வச்சுருக்கேன் ஊறுகாய் வந்து நல்லெண்ணெயில் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போது எண்ணெய் காஞ்சதும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு உளுத்தம்பருப்பை ஆட் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் கொஞ்சம் தாராளமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் ஊறுகாய் நல்லாயிருக்கும் கடுகு பொறிஞ்சு வந்ததும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் வெறும் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுப்பு சிம்லே வச்சு பண்ணுங்க இல்லைனா மிளகாய்த்தூள் கருகிடும் ஒரு ஒன் மினிட் ஆனதும் நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க அரநெல்லிக்காவை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம்
எல்லாம் நெல்லிக்காவும் சேர்த்துட்டா இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அடுத்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா கலரி விட்டுக்கோங்க இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கினதும் நம்ம பவுடர் பண்ணி வச்சிருக்க கடுகு வெந்தயத்தை ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க நல்லா வதக்கி விட்டுட்டே இருங்க அடுப்பு சிம்லே வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் பொறுமையாக வதக்கி விடுங்க நல்லா வதங்கணும் நல்லா வதங்கி மேலே எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும் அது வரைக்கும் நம்ம வதக்கி விட்டுட்டே இருக்கணும் நெல்லிக்காயில் நிறைய மெடிக்கல் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஒரு நெல்லிக்காய் ஒரு ஆப்பிளுக்கு சமன்னு சொல்லுவாங்க குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் நிறைய நெல்லிக்காய் கொடுங்க கண்ணில் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது முடியெல்லாம் நல்லா வளரும் குழந்தைங்களுக்கு ஸ்கின்னெல்லாம் கூட நல்லா ஷைனிங்காக இருக்கும் இந்த நெல்லிக்காய் சாப்பிட்றவங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது தேன் நெல்லிக்காய் போல் செஞ்சு கொடுங்க இல்லைனா கேண்டீஸ் கூட செஞ்சு கொடுக்கலாம் அதெல்லாம் எப்படி செய்யணும்னு நான் வீடியோ போடுறேன் இதை நல்லா வதக்கி விட்டுட்டே இருங்க பாருங்க எண்ணெய் எல்லாம் நல்லா மேலே பிரிஞ்சு வந்திருக்கு நம்ம நெல்லிக்காய் ஊருக்கா ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த டைம் நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம நெல்லிக்காய் ஊருக்கா சூப்பராக ரெடி ஆயிருக்கு இது தயிர் சாதத்துக்கு கூட வச்சு சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்குங்க இதை ஸ்டோர் பண்ணும்போது கண்ணாடி ஜார் இல்லைன்னா பீங்கான் ஜாடியில் ஸ்டோர் பண்ணுங்கள் பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணாதீங்க வெளியே ஒரு ஒன் மந்த் வரைக்கும் நம்ம வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு மேலே வேணும்னா நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் கூட ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் ப